что увеличивает надежность конструкции. Печь имеет каналы для подачи вторичного воздуха в верхнюю часть топливной камеры. Это обеспечивает более полное сгорание топлива и уменьшает образование сажи на камнях и в каналах печи. Наличие задвижки летнего хода упрощает растопку холодной печи и позволяет регулировать нагрев печи в процессе ее эксплуатации. Имеющийся в конструкции регистр обеспечивает нагрев воды в присоединенном к нему баке до температуры 60 градусов. Размеры печи 890 на 1020 мм или 3,5 на 4 кирпича. Высота составляет 168 мм. По заявлению автора, печь производит обогрев парного отделения 2,6 на 2 метра, мощного отделения 2,6 на 1,8 метра, а также предбанника 1,9 на 3,9 метра. Высота потолков бани составляет 2,4 метра. Ну и посмотрим непосредственно по рядовку данной печи. Первый ряд, как вы видите, сплошной и каких-то особенностей не имеет. Во втором ряду формируются горизонтальные каналы, вот эти вот, и зольная камера. Устанавливается дверца зольной камеры и дверца для чистки основания вот этих наших каналов. В третьем ряду поднимаем кладочку на один ряд выше, просто-напросто. В четвертом ряду перекрываем вот эти вот дальние каналы. Ну и Между вот этими кирпичами двумя оставляем щель вот в данном месте, не заделанную раствором. Данная щель необходима для того, что если будет установлена здесь дверца со стеклом, эта дверца не будет подвергаться воздействию сажи при горении печи, то есть будет оставаться чистой. Посмотрим это далее. Ну и как видим, перекрытие дверцы зольной камеры выполнено вот этими вот двумя кирпичами, обрезанными под углом. Пятый ряд. Значит, во-первых, мы вот этот горизонтальный канал разбиваем на два вертикальных. Это будет нисходящий, а вот этот канал восходящий нашей печи. Далее формируется шамотное ядро, топливник нашей печи. Устанавливается колосниковая решетка. И вот здесь вот ставится маленькая дверца высотой в один ряд нашей печи и она будет соединяться с пространством между шамотным ядром печи и керамической кладкой вот это здесь будет оставляться пространство с задней стороны и с левой стороны соответственно пространство это получается в принципе, за счет того, что в шамотном ядре используются кирпичи марки Ш5. И они имеют размер вот этот вот не 250 мм, а 230 мм всего. Ну и в результате со всех сторон, с этой задней стороны, получится зазор, равный примерно... 10 миллиметров. 
Ну и как я вам говорил в предыдущем ряду, оставлена щель. Так же само не закладывается никакой раствор, ничего не закладывается и здесь вот между данным кирпичом и керамическим кирпичом. То есть это как бы продолжение этой щели. Ну и как видите, кирпичи здесь подрезаны наискосок для того, чтобы обеспечить свободное скатывание раскаленных углей при топке печи на колосниковую решетку. Основную кладку печи пока мы не, не производим. Здесь остановились мы на пятом ряду. И ведем кладку шамотного ядра. Ну, как видите, кирпичи в шамотном ядре устанавливаются на боковую грань. Стоят вертикально. И еще, кроме этого, здесь вот по вертикали эти кирпичи срезаны наискосок. Ну, когда будет установлена дверка здесь, чтобы попасть под размер данной дверки. Вот так как здесь получается не 250 миллиметров по размеру дверки, а всего лишь 230 миллиметров. Я вам уже говорил про это. В третьем ряду шамотного ядра значит, вот эти кирпичи, они та также установлены на боковую грань, но имеет высоту всего лишь 65 мм. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем прикладке на одном из рядов мы выведем нашу основную кладку и шамотное ядро практически на один и тот же уровень. То есть за счет этого ряда регулируется высота шамотного ядра. В четвертом ряде, в четвертом ряду шамотного ядра мы делаем такое вот перекрытие входа в топливную камеру. И вот эти вот кирпичи, здесь вот вы видите, имеют вырезы с одной и с другой стороны. Здесь будет верхнюю часть топливника подаваться вторичный воздух через ту дверку, которая там находится сзади. Проходя между основной кладкой и кладкой шамотного ядра. Но для того, чтобы для того, чтобы воздух не ходил, где ему хочется, вот здесь вот закладывается базальтовый картон справа, слева с передней части и слева там же закладывается. То есть здесь никаких щелей уже не остается между кирпичной кладкой и шамотным ядром. Толщина закладки, если мы говорили, что здесь где-то порядка 10 мм, значит это может быть два листа базальтового картона по 5 мм. Идем дальше. Шестой ряд. Значит, формируется шамотная решетка. Вот за счет этих кирпичей. Кирпичи установлены на ребро. И на этой решетке будут в дальнейшем, будет в дальнейшем лежать каменная засыпка нашей печи. Вот формируется пространство для этой каменной засыпки. Поднимаем шамотное ядро еще на ряд выше. Ну и теперь приступаем к строительству самого массива печи. Значит, укладываем шестой ряд керамическим кирпичом. Устанавливаем здесь вот дверцу в этом ряду. 
Дверца, как видите, со стеклом. Хотя, в принципе, можно применить обычную дверцу. Сюда поставить. Тогда отпадает надобность делать вот этот вот шов для подачи сюда воздуха. Ну и в этом же шестом ряду основной кладки здесь вот устанавливается водяной регистр. Он представляет из себя стальную трубу. Желательно, наверное, взять все-таки, чтобы она была из нержавеющей стали, что повысит ее надежность. Ну и труба эта заделывается, вкладку шестого ряда здесь делается, вот вырез по всей длине. И дополнительно здесь можно заложить пространство, которое останется базальтовым картоном. Потому что труба как-никак будет все-таки, она металлическая, будет расширяться, чтобы она меньше влияла на саму керамическую кладку. И картон этот в то же время создаст здесь какую-то препятствие свободному выходу горячих газов в этом месте наружу. На данном рисунке я показываю просто-напросто тот же шестой ряд, но удалил почти все шамотное ядро, оставил только вот основание нашей топливной камеры. Удалил для того, чтобы было дальше более наглядно видно строительство нашей печи. Седьмой ряд. Как видим, поднимаем просто-напросто выше нашу кладочку. То же самое делаем в восьмом ряду. В девятом ряду. Здесь особенность в том, что вот в замок перекрыта дверка топливной камеры. Десятый ряд. Поднимаем выше нашу кладочку. Ну и здесь же я уже опять начинаю показывать шамотное ядро наше. Одиннадцатый ряд. Кладочка поднимается на ряд выше. И в этом же одиннадцатом ряду закладывается со всех сторон, спереди, справа, слева и с задней части закладывается базальтовый картон. И канал для подачи вторичного воздуха у нас как бы уже полностью изолирован от остальной печи, значит, воздух будет ходить только там, где положено, и не будет ходить там, где ему ходить не следует. В двенадцатом ряду поднимаем еще раз кладочку выше. В тринадцатом ряду заделываем верх нашего регистра, так же, как был заделан вниз, то есть здесь Делается вырез в кирпичах и ставится прокладка из базальтового картона. Четырнадцатый ряд. Ну, здесь вот видим, перекрываем этот регистр. Никаких особенностей больше здесь нету. Пятнадцатый ряд делаем. И в шестнадцатом ряду мы выводим уже нашу основную кладочку на уровень шамотного ядра вот этого вот. И здесь, как я говорил, будет загружена каменная засыпка внутри. Значит, семнадцатый ряд. 
В, основном, в основной кладке мы здесь сделаем проход, где будет устанавливаться дверка для подачи воды в каменку. Здесь вот оставляются два прохода в нисходящий канал печи. Ну и как видим тут шамотное ядро добавился еще один ряд. И сделаны вот эти вот два прохода. Шамотное ядро наше формируем из кирпичей, которые укладываются плашмя, как мы видим вот эти. Это уже для того, чтобы можно было перекрыть наше шамотное ядро в печи. Что и делается в следующем ряду. То есть вот эти кирпичи укладываются плашмя, и за счет ими, за счет их перекрывается верх шамотного ядра. Но обратите внимание, что здесь этот кирпич, вот этот, и вот два кирпича срезаны наискосок. За счет того, что мы их срезали наискосок, здесь устанавливаются, соответственно, кирпичи, тоже подрезанные по этому размеру, и Перекрывается полностью все наше шамотное ядро. Соответственно, устанавливается здесь базальтовый картон со всех сторон. И ставится дверка для того, чтобы можно было подавать воду на нашу каменную засыпку. Ну, тоже здесь я дверцу показал со стеклом. Вполне возможно, что это будет обычная дверца. Ну, желательно, чтобы она закрывалась как можно плотнее, чтобы не подсасывала дым через закрат... закрытую дверцу в ванное помещение. Поднимаем нашу печь на ряд выше. В девятнадцатом ряду еще на ряд выше. В двадцатом ряду перекрываем дверцу каменки. И ставим вот здесь вот задвижечку летнего хода. На этот канал. Ну здесь как вы видите... Шамотное ядро расположено несколько ниже основного ряда. Здесь все заполняется базальтовой ватой, либо похожим подобным несгораемым материалом. В 21 ряду начинаем перекрывать наше шамотное ядро вот этими кирпичами. Пространство здесь также заполняется базальтовой ватой. Здесь вот, чтобы перекрыть надежно вот это пространство, этот и этот кирпичи подрезаются сверху наискосок. Ну и вот сюда, как вы видите, вставляется кирпич, тоже подрезанный снизу наискосок. И в результате получается вот один канал. И второй канал. В 22 ряду здесь мы полностью уже перекрываем верх печи этими кирпичами. Два канала вот эти объединяются вместе. Ну и в то же время общий канал этот Делается меньшим по размеру. Постепенно будем его сгонять к размеру в один кирпич. Для этого вот кирпич с этой стороны и вот этот кирпич снизу, они обрезаны снизу наискосок. В 23 ряду еще раз подрезаем этот и этот кирпич снизу наискосок, 
чтобы уменьшить наш канал до требуемой величины. И в 24 ряду видим, что здесь уже остается у нас выходной канал размером в целый кирпич. На этом месте начинаем формировать трубу печи и ставим заслонку нашего дымохода. В принципе, она может быть здесь показана, что она повернута назад, сюда. Вот, в принципе, ее можно развернуть и в эту сторону. Это уже как вам будет удобней. В 26 ряду продолжаем строительство нашего дымохода. В 27 ряду ставим еще одну задвижечку. Ну, считается просто, что две последовательно поставленные задвижки более плотно перекрывают дымоход, не позволяют улетучиваться теплу из нагретой печи. Ну и в 28 ряду показан еще один ряд нашей трубы. В принципе, печь на этом можно считать построена. Посмотрим на ее разрезы. Ну вот здесь видно зольная камера, топливная камера. Здесь вот установлены шамотные кирпичи, на которых будет лежать каменная засыпка. Здесь виден выход в нисходящий канал. Вот его лучше видно на этой схеме. Значит, если задвижка летнего хода открыта, вот это вот, ну и здесь вот она тоже. И, соответственно, открыты задвижки основного дымохода печи, то после того, как мы печь затопили, горячие газы через каменную засыпку попадают в этот канал и на выход в трубу. Это летний режим. Если же мы вот эту задвижечку закроем, то горячие газы будут опускаться здесь вот вниз по этому каналу нисходящему. Будут нагревать регистр и пройдя через низ печи, также поступят в трубу. В принципе, все очень просто. И в результате вот то, что у нас должно получиться. На этом спасибо за внимание и до новых встреч.